ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দীনী বোন জানতে চাইলেন যে কিয়ামতের পূর্বে কোরআন সুন্নাহর উপর অটল থেকে আমল করলে কতজন শহীদের সম্মান সওয়াব পাওয়া যাবে 40 50 100 আপনি যেটা লিখলেন সঠিক কোনটি সঠিক হচ্ছে আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ তোমাদের পরে যে সময় আসছে সেটা হচ্ছে ধৈর্য ধারণের সময় আর ওই সময়ে ধৈর্য ধারণ করে এমন কষ্ট হবে যেমন কেউ জ্বলন্ত আঙ্গার নিজের জ্বলন্ত কয়লা নিজের হাতের মুঠির মধ্যে রাখে শেষ সময়ে শেষ জমানাতে যখন কেউ সঠিক বিষয়ের উপর আমল করতে যাবে তখন সে এরকম ধৈর্যশীল হইতে হবে আর তার জন্য হবে পঞ্চাশ জন লোকের পরিমাণ সাবাব قالوا يا رسول الله اجر خمسين منه او خمسين منا رسول صلى الله عليه وسلم صحابه كلهم جيش করলেন হেল রাসূল 50 জনের যে সওয়াব তাদের থেকে নাকি আমাদের থেকে قال خمسين منكم তখন রাসূল صلى الله عليه وسلم বললেন 50 জন হবে তোমাদের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করার পরে আল হাইসামি বর্ণনা করেন যে আল বাজার আল বাজার হাদিসটি বর্ণনা করছেন আর তবরানিতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তবে এখানে একটু শব্দ আছে এভাবে লিল মুতামাসিকি আজরু খামসিন শাহিদান শেষ জমানাতে যারা কষ্ট খাওয়ার পরেও ধৈর্য ধারণ করে অটল থাকবে দিনের উপরে তাদের জন্য পঞ্চাশ জন শহীদের সওয়াব পাবে পাওয়া যাবে তারা পঞ্চাশ জন শহীদের সওয়াব পাবে ফাকাল ওমার ইয়া রাসুল আল্লাহ মিন্না ও মিনহুম এ কথা শুনে ওমর আল্লাহ তারা বললেন হে আল্লাহ রাসুল আমাদের থেকে পঞ্চাশ জন শহীদের সওয়াব নাকি তাদের থেকে পঞ্চাশ জন শহীদের সওয়াব কলা মিঙ্কুম তখন রাসুল সাল্লাম বললেন পঞ্চাশ জন শহীদের সওয়াব এমন শহীদ যেই পঞ্চাশ জন শহীদ তোমাদের থেকে অর্থাৎ সাহাবাই গ্রামদের থেকে এই হাদিসটি সহি নাসিরউদ্দিন আলবেনি রহমতুল্লাহ আলাই এই তবরানির এই বর্ণনাটাকে শহীদ হিসেবে উল্লেখ করছেন আর বলছেন ওহাজা ইসনাদুন সহিহুন রিজালুহু কুল্লুহুম সাকাত রিজালু মুসলিম এই হাদিসের বর্ণনাকারীগুলা সহি মুসলিমের বর্ণনা বর্ণনাকারীই এটা সিলসিলাতু সহিয়ার প্রথম খণ্ডের সাহিত্যটা সুরা নব্বই নম্বর হাদিস তাই এই হাদিস দ্বারা বুঝতে গেল শেষ জমানাতে পরিপূর্ণ কোরআন সুন্দর উপর অটল থাকলে চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা পরিমাণ সওয়াব পাবে সাহাবাই কালামদের জমানার শাহাদাতের পঞ্চাশ জন শাহাদাতের মর্যাদা যতটুকু এতটুকু সওয়াব পাবে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে তাইলে কি শেষ জমানার লোকেরা সাহাবাই কালাম থেকে আফজল উত্তম না এটা আসবে না কারণ শুধু সওয়াবের দিক দিয়েই বেশি হওয়াটা এটা মর্যাদার দিক দিয়া সবচেয়ে বেশি এটা বোঝাবে না কারণ সাহাবাই কালামদের রাসুল সাল্লামের সোহবতের যে মর্যাদা সহসের যে মর্যাদা সেটা কেমত পর্যন্ত আর কেউ পাবে না এভাবে আমরা যতগুলো ভালো কাজ করব ভালো কাজের এক একটা অংশ সাহাবাই কালামদের আমল আমার মধ্যে উঠে যাবে কারণ এদের মাধ্যমে তো আমরা তিন ফেসি তা আমরা জানি হাদিসের মধ্যে আছে যে একটা ভালো কাজ করে সেই ভালো কাজ করতে বলার মতো সোয়াব পায় তাই সাহাবাই কালামের দেখা দেখি আমরা কাজ করতে চাই আমরা যত পরিমাণ সোয়াব পাবো আমরা যদি সব চল্লিশ পঞ্চাশ জন সাদাতের মর্যাদার মতো সোয়াব পাই তাহলে আমাদের এই সোয়াবটাও তারা হইতেছে তাই কোশিনকালেও এ কথা বাবা ঠিক হবে না যে শেষ জমানের লোকেরা সাহাবাই কালামদের থেকে উত্তম আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলম সাফ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত